Et salut à tous, mesdames et messieurs, nouveau patch note sur Pokémon Unite. On va décortiquer tout ça ensemble. Énorme mise à jour avec beaucoup, beaucoup de changements. On va regarder tout ça. On n'aura pas forcément les valeurs directement. Je vous mettrai dans la description euh, tout simplement un lien avec euh, bah, tout simplement les valeurs changées. Parce que pour certaines, euh, certaines lignes, je pense qu'on en aura besoin. En tout cas, le patch note est désormais effectif. On va analyser tout ça en commençant, mesdames et messieurs, par Rongrigou. Ils ont nerf le Salra, enfin <rire> Ron Grigou, donc, euh, modification au niveau de Implore. Alors, modification totale, entre guillemets, pas totale, mais modification du sort, en tout cas. Euh, puisque maintenant, le lanceur, donc, court à en perdre haleine, ce qui inflige des dégâts au Pokémon qu'il touche et le projette dans les airs. Le lanceur devient alors résistant. Devient alors résistant et plus immunisé au contrôle de foule pendant une courte durée. Alors, ça veut dire quoi, résistant Ça veut dire, tout simplement, que sa stade de ténacité va être plus élevée lorsqu'il utilise ce sort-là. Et il va être alors, euh, dans ce cas-là, étourdi moins longtemps, euh, etc. Mais il va, pouvoir, il va pouvoir se faire étourdir. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que ça veut dire ça. Juste augmentation de sa, sa stade de ténacité. Euh, Lorsqu'il utilise un plore, donc ça va changer beaucoup de choses. Hein, parce qu'il ne va plus pouvoir nous courir dessus aussi rapidement qu'avant. Euh, également lors de l'utilisation des récupérations de charges et éructations réinitialisées. Donc ça, c'est ce qu'on avait, euh, ce qu avait déjà un petit peu avant. Hein. J'espère qu'il y a toujours la mécanique de baie. Euh, quand même. J'espère quand même. Euh, pendant sa course, il peut également utiliser charge, éructation ainsi que balle graine. Il fait tomber des BS. S'il les mange, sa vitesse de déplacement augmente pendant une courte durée. Plus il en mange, plus cette stat est augmentée. Euh, voilà, ça c'était déjà, déjà présent hein, dans la mécanique avant. Donc, euh, donc voilà. Euh, L'euphorie. L'euphorie, l'euphorie qui a un énorme changement. Alors il y avait eu un petit patch note qui avait été leak hein, de ça hier. Donc, euh, donc on avait déjà des petites informations. Changement de e coq euh, modification en lance 1-9 à un Pokémon allié, ce qui soigne les PV du lanceur et de la cible, donc jusque-là tout va bien. Cette capacité a un maximum de deux utilisations. Une fois que le lanceur a appris bon buff, donc il y a une synergie avec e coq et bon buff, le nombre d'utilisations maximum est partagé entre e coq et bon buff. Il passe alors à un total de 4 utilisations, c'est-à-dire qu'on peut avoir 4 sorts de soins euh, sur l'euphorie sur e coq Et mesdames et messieurs, qui dit modification du, sur Okok dit aussi modification dans ce cas-là sur bon buff puisque c'est exactement la même chose. Vous allez avoir du coup modification en lance un œuf à l'endroit indiqué quand l'œuf explose. Il inflige des dégâts au Pokémon adverse dans la zone d'effet et les projette dans les airs. Donc jusque là tout va bien, c'est toujours pareil. Cette capacité maximum de deux utilisations. Donc déjà changement, il n'y avait qu'une utilisation avant. Si le lanceur a appris Okok, le nombre d'utilisations maximum est partagé entre bon buff et Okok. Il passe alors à un total de 4 utilisations. 4, 4 utilisations de, de, de bons buff du coup, euh, possible, ça, ça peut être vraiment incroyable. Hein. Ça peut être vraiment incroyable, petite modification également sur Ecoq+, plus, Rune Protect+, plus, tout simplement, tous ces sorts qui s'améliorent. Il y a un, une inversion en fait entre Ecoq, Rune Protect et coup de main bon buff. Avant c'était euh, 12 pour l'un et 10 pour l'autre, maintenant c'est inversé. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà pour l'euphorie, hein. l'euphorie ça a l'air euh, d'être vraiment incroyable, hein. franchement à tester euh, de ce pas, euh, c'est cool que les supports soient un peu mis sur le devant de la scène hein. euh, en ce moment, c'est très très stylé. Duralugon, Duralugon, Dracochoc, la quantité de dégâts infligés au Pokémon adverse a été réduite, donc nerf de dégâts, à voir comme je vous l'ai dit, on n'a pas les valeurs mais je vais vous indiquer dans la description euh, tout simplement le lien avec le patch note. Euh, ça va être ajusté au fur et à mesure de la journée et vous aurez toutes les modifications euh, en temps réel sur, euh, sur les valeurs vraiment. Euh, et également, modification piège de rock, les éléments suivants euh, ont été ajustés, donc au niveau des effets. A voir ce que ça précise, est-ce que du coup, euh, euh, j'espère que c'est pas au niveau de l'invisibilité du piège. A voir, à voir, franchement on n'en sait pas plus là-dessus pour l'instant, euh, à tester. Fenard d'Alola, Blizzard, la durée des effets appliqués au Pokémon adverse a été augmentée. Donc euh, tout simplement plus de stun probablement, durée des effets appliqués. Je pense que c'est ça, hein, c'est tout simplement euh, peut-être plus d'effets dans ce cas-là. Euh, ouais, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour le coup. Est-ce que ça repousse du coup euh, davantage, etc. à tester hein, Parce que Blizzard c'est tout simplement un sort, euh, un sort qui permet de repousser et qui applique euh, aussi des charges. Euh, pour le, le passif de stun de, de Fenard Donc à voir ce que ça précise exactement euh, La zone d'effet a été agrandie euh, Également Donc zone d'effet agrandie sur Blizzard Peut-être plus large, peut-être plus long euh, On sait pas également euh, Fenard d'Alola, voile aurore euh, Affaiblissement des capacités Pokémon 
Alors, qu'est-ce que ça veut dire affaiblissement des capacités Pokémon euh, <rire> À voir. À voir, est-ce que c'est sur le Pokémon Alors, c'est une traduction. On le sent que c'est une traduction un peu foireuse, hein, parce que... Euh, on sait pas si ça s'applique aux Pokémon adverses quand vous touchez avec le sort, ou alors, euh, tout simplement, si c'est... Euh, je pense que ça fait... Le, le truc le plus plausible, hein, c'est que ça fait référence au niveau de, de la zone que pose Fenard, du coup, avec Volorore. Euh, dans ce cas-là, ça, ça donne plus autant de défense qu'avant. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça rectifie un petit peu le tir là-dessus. Ça rend un peu moins tanky dans la zone de Fenard. Je pense que c'est ça, c'est le truc le plus plausible, en tout cas. Euh, en tout cas, ça restera... Euh, je pense que Fenar reste encore viable à, à l'heure actuelle et c'est un très bon Pokémon. Alors là, on arrive au plus gros changement. <rire> plus gros changement euh, de, de ce patch-là. Du moins, le plus gros nerf, je pense. La quantité de dégâts donc sur Flambuzard, euh, sur, sa, sur son sort de rapace, quantité de dégâts infligés au Pokémon de l'adverse réduite. Euh, zone d'effet rétrécie. Donc, plus petite zone, moins de dégâts. Euh, et... Surtout ça, c'est capacité unite du coup sur, sur Flambuzard. Quantité de dégâts infligés au Pokémon adverse réduite. Et chargement de la jauge unite désormais plus lent. Donc il va avoir son, son unite moins fréquemment. Moins de dégâts également. Ça, ça fait partie des plus gros nerfs de ce patch. Et euh, je pense qu'il en avait besoin. Alors à voir hein, s'il le détruise totalement ou pas. J'aimerais bien quand même que, que Flambuzard soit, euh, soit encore viable. À voir. C'est peut-être un retour aussi également des capacités de vol. Et de nitro charge sur Flambuzard, ce qui serait, ce qui serait finalement euh, une bonne chose, on va dire. Mais en tout cas, Flambuzard restera toujours viable. C'est ça que, ça que je voulais dire. Euh, Lucario, Lucario, vitesse extrême. La quantité de dégâts infligés au Pokémon adverse a été réduite. Donc nerf de vitesse extrême. À voir les valeurs, bien sûr. Attention, <rire> attention parce qu'il y en a déjà eu hein, des nerfs de Lucario, euh, des nerfs notamment d'attaque hein, où il y avait, euh, il y avait 12 d'attaque de, de, 12 en moins qui étaient euh, rectifiés et ça changeait rien. Ça changeait rien donc euh, toujours pareil, je vous mets le lien dans la description, allez checker tout ça si vous voulez en savoir plus. Ou pas, gros changement sur ou pas, tour de magie, la zone d'effet rétrécie, euh, le délai de récupération augmenté. Donc gros nerf hein, de tour de magie qui est euh, le meilleur sort hein, de Hoopa à l'heure actuelle. Euh, et portée réduite. Alors là ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup portée également réduite. Tour de magie plus en plus de ça qui se fait nerf. Le nombre de PV soignés a été réduit. Donc là c'est un gros gros nerf de tour de magie. Euh, ça va mettre la variante de portail de trou dimensionnel finalement euh, plus vers l'avant. Et ça c'est pas si mal hein, parce, que, parce que le sort actuellement tour de magie était indispensable sur Hoopa. A voir s'ils l'ont détruit ou pas, à voir si c'est encore viable. En plus de ça, ils ont, ils ont modifié Ballon, donc la durée des effets appliqués au Pokémon Versa a été réduite, donc moins, moins de durée d'effet de contrôle euh, du, de stun tout simplement de Ballon avec, euh, avec le sort de tour de magie. Donc, euh, donc voilà, Ballon nerf, et en plus de ça, on tease euh, délai de récupération réduit, puissance des effets appliqués au Pokémon Versa augmentée, donc nerf de Ballon. Euh, up de Antis, tout simplement là le jeu veut nous dire jouer trop dimensionnel et Antis, ils ont tout simplement ré rééquilibré les, les deux autres variantes qui étaient vraiment moins, euh, moins fortes. Donc très intéressant, hein, c'est cool, franchement c'est des changements nécessaires hein, sur Hoopa, actuellement le, le Pokémon est l'un des meilleurs du jeu si ce n'est le meilleur et on va, voir, on va voir si ça va durer en tout cas. Euh, Zeraora, Zeraora modification sur coup de jus, la puissance de l'effet de bouclier, les capacités augmentées. Alors ça va pas faire une gif de fou, hein. coup de jus c'est le sort de discharge, la, la zone euh, tout simplement de Zeraora. Euh, à voir, à voir, hein. ça se trouve ça peut faire un gros bouclier qui peut lui permettre de tanker et d'effectuer de, une sorte de rotation, enfin une rotation de sort en plus. Et ça peut être assez intéressant hein, pour le coup, euh, à voir également. Euh, on passe à Exagide. Attaque renforcée, gros changement sur Exagide, un hein, gros buff. Euh, attaque renforcée, donc euh, plus, euh, plus d'attaque. Euh, ah oui, renforcement des capacités du coup Pokémon, donc c'est sur ses attaques, euh, ses troisième auto, enfin ses attaques, euh, c'est pas ses troisième lui pour le coup, c'est ses attaques euh, euh, tout simplement chargées. Exagide, l'âme sainte du coup, l'âme sainte qui était également euh, changée, quantité de dégâts infligés au Pokémon adverse. Augmenté, donc l'âme sainte se le sort en triangle là, euh, avec le petit dash qui, qui monte les ennemis en l'air. Durée des effets appliqués au Pokémon adverse augmentée, donc pareil, le, le, la durée du stun et du bump, en tout cas de l'âme sainte, a été augmentée. Très bonne chose, hein, Exagide actuellement, euh, difficile, difficile de sortir Exagide dans une game. Donc euh, c'est donc très très cool, changement euh, nécessaire, Desceliande, 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 mesdames et messieurs Gros buff, <rire> gros gros buff est nécessaire également. Quantité de dégâts infligés avec tapotige 
augmenté euh, tout simplement donc quantité de dégâts euh, infligés augmentée donc ça c'est très cool puissance des effets appliqués au pokémon adverse augmenté euh, donc pareil je crois que ça, ça slow hein, il me semble ça ralentit un petit peu euh, ta potiche donc à voir hein, ça peut être sympa aussi de, de, de ralentir encore euh, davantage les ennemis euh, modification en le lanceur attaque avec une estocade dans la direction indiquée euh, les pokémon adverse touchés subissent des dégâts et leur vitesse de déplacement est réduite pendant une courte durée par ailleurs, les PV du lanceur se régénèrent progressivement pendant une courte durée. Donc, euh, sort très intéressant en early game. Hein, c'est ce qui lui manque actuellement à, à Desceliante, c'est son early game. Donc, si je récapitule, un sort du coup qui vous avez un dash, qui ralentit les ennemis, qui vous régénère, euh, c'est sympa. C'est franchement très très sympa. Ça fait, euh, ça fait carrément le taf à voir hein, ce que ça donne euh, in-game. Euh, également, modification sur malédiction. La quantité de dégâts infligés au Pokémon adverse a été augmentée. Donc plus de dégâts sur Malédiction, qui est son sort de DPS, on va dire. Hein. Et en plus de ça, puissance des effets appliqués au lanceur par la capacité réduite. Alors je m'explique, parce que j'en sais un peu plus sur cette capacité-là, mais, euh, mais du coup, vous perdez, euh, vous perdez de la vie. Hein. Lorsque vous lancez Malédiction, et eh ben c est, c est tout simplement, cette perte de vie va être, euh, va être négligée. Euh, donc beaucoup, beaucoup moins de perte de vie sur ce sort-là, c'est quand même cool à voir, parce que ça fait quand même des bons dégâts. Hein. Euh, J'ai déjà fait des games un peu troll avec, euh, avec des scellants. On peut monter à facilement à 70 000 de dégâts avec les variantes d'avant. Donc là, s'ils augmentent tous les dégâts, ça peut, être, ça peut être sympa. Modification également sur balance. Euh, le nombre de PV soignés a été augmenté. Euh, très bien. Donc plus de PV, euh, plus de PV soignés sur, euh, sur le sort. Il peut être, il peut être euh, vraiment intuable. Le problème de Desceliant, hein, c'est pas qu'il soit intuable, il l'est déjà pour le coup. C'est surtout son nombre de dégâts infligés, son nombre de contrôles. On peut totalement l'ignorer, donc à voir hein, ce que ça change s'il y a plus de dégâts. Euh, et également, capacité Unite, donc la forêt maudite, le chargement de la, ch la jauge unité est désormais plus rapide. Donc il aura plus souvent son Unite. Euh, gros gros buff, hein. énorme buff aussi de, de Desceliant dans ce patch, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Euh, les grands gagnants avec l'euphorie, je pense, et, et Exagid notamment, euh, Desceliant... Euh, mais ce n'est pas fini, <rire> ce n'est pas fini, on passe à Nigosier. Nigosier donc euh, sur l'âme d'air, renforcement des capacités Pokémon. Euh, donc voilà, tout simplement plus de, plus de dégâts je pense. Je pense plus de dégâts là-dessus sur l'âme d'air, à voir ce que ça fait, peut-être plus de régène également. Euh, sachant que le, le sort régène avec l'amélioration. Euh, capacité Unite, donc tir de barrage de, de Nigosier, chargement de la jauge Unite désormais plus rapide. Donc plus rapide, délai euh, du coup euh, de récupération beaucoup plus élevé. Et ça, ça peut être, ça peut être très sympa, hein. plus, plus souvent de, de Unite sur Nigosier, c'est quand même ça, son gros point fort. Et quantité de dégâts infligés au Pokémon adverse augmentée, donc plus de dégâts sur le Unite. Attention, hein. attention parce que le Unite fait déjà beaucoup de dégâts. Euh, ça va jouer 100% avec Megaphone maintenant et on va jouer autour du Unite à voir si c'est viable hein, vraiment. Mais waouh, wow, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. J'imagine hein, maintenant avec la variante du coup Lame d'Air et Plongée. Euh, avec une grosse mobilité et un unit qui est dévastateur Attention, attention parce qu'on va le voir Il y a des modifications par la suite qui peuvent intéresser en plus de ça Nigosia hein. euh, Amphinobi euh, Petit buff, léger hein, mais euh, à voir aussi les valeurs Chargement de la chose unite euh, désormais plus rapide Donc voilà juste, euh, juste il aura son unite plus rapidement euh, Avant il fallait claquer son unite à peu près aux alentours des 4 minutes 15-20 Pour l'avoir euh, aux alentours des 2 minutes en moyenne euh, à voir, à voir, c'était quand, quand même très lent en termes de rechargement, maintenant ça sera, ça sera moins lent, donc sympa. Azumaril, 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 écume, correction de bug liée aux effets, donc voilà, petit, euh, petite correction de bug. Euh, sur siphon, les éléments suivants ont été ajustés, euh, les dégâts, <rire> tout simplement, dégâts. Donc à voir, <rire> à voir, qu'est-ce que ça veut dire en fait Est-ce qu'ils auraient pu nous mettre un petit peu, euh, peu l'eau à la bouche là, nous dire si c'est des dégâts qui sont augmentés, des dégâts diminués Est-ce que c'est des dégâts qui, où il y avait un bug, ça proquait pas et du coup maintenant ça peut, ça peut proc À voir. Et modification dhydro Modification en après l'utilisation, cette capacité, la vitesse et la portée des trois prochaines attaques de base, de base sont augmentées. Donc ça c'est déjà le cas. Si ces attaques de base touchent une cible à distance, les dégâts subis sont augmentés, le lanceur récupère des PV. Alors c'est quoi qui est changé là-dessus Il faut avoir la petite subtilité que avant ça traversait les boucliers. Euh, le, ce sort de Azumaril, Hydroqueux, traversait les boucliers. Malheureusement c'est plus le cas. Malheureusement c'est plus le cas. Donc c'est un nerf hein, d'Azumaril sur Hydroqueux. Euh, pour le coup, euh, c'est dommage. Hein. C'est dommage, le perso est quand même déjà très faible si on lui enlève euh, sa seule mécanique qui était intéressante. Euh, très très dommage quand même. Donc voilà, voilà pour Azumaril. Désolé, hein, moi j'aime pas trop le Pokémon, je m'en fiche un peu, mais, euh, mais c'est un, un peu con quand même. Euh, et on arrive au plus gros changement de ce patch. 
Bouclier de secours, la puissance de l'effet a été réduite. Alors là, je vous le dis, je vais pas attendre les valeurs là sur le, sur le patinote. Hein. Je vais aller voir directement les modifications euh, si on les a dans, dans le jeu euh, tout de suite. On va, on va aller voir ça à la fin du patch, mais là, je, je vais aller voir ça. Et pareil, Protect Score, du coup, délai entre deux occurrences de l'effet a été augmenté. Euh, ajustement, très bien. Je vais voir tout de suite l'effet de bouclier de secours qui a été modifié. J'espère que c'est sur la quantité de PV, euh, du coup, euh, qui est transférée en bouclier. C'est actuellement 40%. Euh, juste avant la mise à jour à voir combien c'est On regarde ça tout de suite On découvre ça ensemble Ok je suis à deux doigts de changer Je suis juste avant le bouclier de secours On va, on va découvrir J'espère qu'on aura la valeur directement Attention Oh là 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 Le gros nerf Oh là là le gros nerf 25% des PV désormais sur le bouclier de secours Alors ça ça peut faire la diff hein. Ça peut faire la diff On est quand même axé sur une méta Et en plus de ça nerf des PV C'était 600 avant Maintenant c'est seulement 450 Oh le gros nerf de bouclier de secours qui, euh, qui peut totalement changer la méta. Euh, je, je, je vous le dis, hein, clairement, ça peut, vraiment, euh, ça peut vraiment tout changer. 25% des PV, on va se demander maintenant si vraiment ça fait le taf. Euh, c'est quand même très fort, hein. je vous l'accorde, c'est quand même très très fort. Mais en tout cas, ils y sont pas allés de main morte. Alors ça, c'est les améliorations pour le niveau 20 et ensuite c'est 15, 20, 25. Waouh Waouh Alors qu'avant, c'était 40% hein, du coup des PV respectifs. Euh, à voir, à voir du coup, mais waouh, wow. je, suis, je suis assez choqué, je pensais que ça allait être plutôt dans les 30%, 35%, euh, ça fait quand même un, un big changement, euh, voilà pour ce patch, ça fait, euh, ça fait beaucoup de choses, hein. ça fait beaucoup de choses et c'est très cool, hein. ça, ça, bouge, ça bouge sur Pokémon Unite et euh, franchement ça fait, ça fait grave plaisir, euh, parmi ces changements là, hein, je pense que l'euphorie serait très intéressant à, à, à voir le changement, Desseillant également, Exagide également, qui peuvent revenir vraiment sur le devant de la scène. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez, vous, des différents changements. Alors, il y a eu des oublis, hein, Monsieur Mime, Nymphali, il euh, y en a plein hein, qui ont été oubliés, Zeraora qui est pas vraiment buff. Hein. Mais, euh, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, sur euh, ces différents changements. Je vous dis à très très vite, allez, peace